commencez par vous placer debout, bien droit. Les abdos engagés, aspirez le ventre, grandissez-vous. Essayez de garder la poitrine haute et de respirer profondément. Ouvrez grand la cage thoracique à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir monter les mains vers le plafond. Poussez le bout des doigts vers le haut. Attention à ne pas trop creuser le bas du dos. Et en soufflant, penchez-vous doucement vers l'avant. Et relâchez le buste vers vos jambes. Si vous pouvez poser vos mains au sol, posez-les. Sinon, visez les tibias. Inspirez, redressez le dos. Grandissez-vous en poussant dans le sommet du crâne. Et expirez, relâchez le buste vers les cuisses. Inspirez profondément, grandissez-vous. Expirez, relâchez le buste vers les cuisses. Sentez vos ischios qui s'étirent. Pour l'exercice suivant, nous allons passer en chien tête en bas. Reculez un petit peu vos pieds. Poussez dans les paumes de main. Et poussez également le coccyx vers le plafond. Vos jambes sont tendues. Vous relâchez les talons vers le sol. En soufflant, vous allez pouvoir vous placer en planche. Puis de la planche, vous allez pouvoir passer en fente avant. Rapprochez le pied droit entre vos deux mains. Tendez la jambe gauche et regardez loin devant. Vous allez pouvoir passer en fente, en vache et en extension, en chat. On inspire, on fléchit la jambe arrière et on remonte le visage, on remonte le regard. On expire, on tend la jambe avant en arrondissant le dos. Inspirez. Grandissez-vous, fléchissez la jambe arrière, expirez, poussez dans le pied avant et tendez la jambe. Essayez de sentir l'étirement des fléchisseurs de hanche et l'étirement des ischios jambiers. Ramenez vos deux pieds devant, entre les mains et reprenez l'exercice du début. Soufflez, flexion du buste sur les cuisses, inspirez, redressez la colonne, soufflez, relâchez, inspirez, redressez le dos, on inspire, on se redresse une dernière fois, on pose les mains sur les genoux et on déroule la colonne pour se redresser. Revenez en chien, tête en bas. Comme tout à l'heure, poussez le coccyx vers le plafond. En respirant profondément, essayez d'allonger le dos, de relâcher les talons vers le sol. Soufflez, passez en planche, les abdos bien gainés, le dos légèrement arrondi. Puis placez la jambe gauche entre les deux mains, en fente avant. La jambe arrière est toujours tendue le plus possible. Et on repart sur les fentes vaches, fente chat. Inspirez, levez le regard, redressez le plus possible le dos et soufflez, tendez la jambe qui est devant. 
étirements des fléchisseurs de hanches sur la flexion, étirements des ischios sur l'extension. On repasse ensuite en chien tête en bas, encore une fois. Prenez le temps d'étirer un petit peu l'arrière des jambes. Revenez vous mettre en planche et cette fois-ci, on va travailler un petit peu les abdos. Ramenez le genou droit vers le coude droit. Tendez la jambe en arrière sans poser le pied et recommencez. Inspirez quand vous tendez la jambe, expirez quand vous ramenez le genou. Descendez ensuite en planche bras fléchis. Essayez de tenir un petit peu et relâchez doucement le ventre et la poitrine sur le sol. Relâchez les pointes de pied et grandissez-vous pour passer en cobra. Décollez la poitrine en fixant les omoplates en arrière. Puis relâchez. Reposez les pointes de pied. Soufflez et poussez le bassin vers le haut pour revenir en chien tête en bas. Deuxième tour, même chose. Respirez profondément. Et à l'expiration, vous allez pouvoir vous replacer en planche. Ramenez ensuite le genou gauche vers le coude gauche. En souffle. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez le genou au coude. Essayez de fixer le bassin de pousser fort dans vos paumes de main pour plaquer les scapulas sur la cage thoracique. On redescend en planche bras fléchis, on relâche sur le sol et on souffle, on passe en cobra. Quelques secondes seulement. Serrez le dos, grandissez-vous et relâchez tranquillement. Revenez en position chien tête en bas. De cette posture, en respirant profondément, vous allez vous replacer en fente avant. Le regard loin devant, comme tout à l'heure, tendez la jambe qui est derrière. N'hésitez pas à avancer un petit peu le pied pour que votre genou soit juste au-dessus de la cheville. Ensuite, en posant les mains sur le genou qui est devant, vous allez pouvoir vous redresser. Inspirez, montez les mains au plafond. Gardez le ventre aspiré, posez le pied arrière au sol, pointe de pied tournée vers l'avant, le pied avant ne bouge pas, et placez-vous en guerrier 2. Poussez le genou en direction de la pointe de pied. Tendez vos bras, grandissez-vous, et regardez le bout des doigts. N'hésitez pas à accentuer un petit peu la fente, à descendre un petit peu plus bas. Et de cette position-là, vous allez pouvoir vous redresser et fléchir complètement sur la jambe gauche en gardant la jambe droite tendue. Si c'est difficile, ne descendez pas jusqu'en bas. Aidez-vous de vos mains et redressez-vous gentiment pour faire le même enchaînement, cette fois-ci de l'autre côté avant de l'autre côté. Essayez de tendre la jambe arrière pour sentir l'étirement dans les cuisses, dans les fléchisseurs. Redressez-vous en vous aidant de vos mains. Inspirez, montez les mains vers le plafond et soufflez longtemps. Pensez bien à engager vos abdos en aspirant le nombril. le pied arrière au sol sans bouger le pied qui est devant 
pour passer en Guerrier 2. Le genou avant est toujours en direction de la pointe de pied. Revenez au milieu et fléchissez complètement sur la jambe droite. En vous aidant avec vos mains, repoussez dans le sol et redressez-vous gentiment. Le dos bien droit, relâchez le buste vers l'avant. Cette fois-ci, vos deux pointes de pied sont tournées vers l'avant. Gardez les jambes tendues et respirez profondément. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les coudes au sol. Chaque respiration, essayez de relâcher un petit peu plus. Et pour intensifier encore l'étirement, vous pouvez aussi crocheter vos orteils et tirer jusqu'à poser le front au sol. N'oubliez pas de garder une respiration profonde. Redressez-vous gentiment, toujours en vous aidant de vos mains. Revenez à l'horizontale et rapprochez les pieds petit à petit pour pouvoir dérouler la colonne. Pour la suite, nous allons passer au sol. Placez-vous en position assise, jambes tendues devant. Si l'exercice est difficile, vous pouvez garder vos mains placées derrière le bassin et pousser dans le sol pour vous redresser. Si tout va bien, inspirez, montez les mains au plafond et soufflez longtemps, toujours en aspirant le ventre et en engageant vos abdos. Et sur la dernière expiration, vous allez pouvoir relâcher et attraper vos pointes de pied. Relâchez le buste sur les jambes, sur les cuisses. Ici, relâchez aussi le bas du dos, étirez un petit peu le carré des lombes. Respirez profondément, relâchez la tête vers les genoux. Vous allez pouvoir poser les mains au sol et vous redresser gentiment pour faire un deuxième tour. Inspirez, montez les mains au plafond. Poussez dans le bout des doigts, poussez aussi dans le sommet du crâne. Essayez d'allonger le dos le plus possible. Sur l'expiration, relâchez le buste vers l'avant et attrapez le creux des pieds, la pointe des pieds. Si c'est vraiment difficile, vous pouvez aussi attraper les tibias. A chaque expiration, essayez de relâcher un petit peu plus le haut du corps sur les cuisses, sans fléchir les jambes. Vous allez pouvoir relâcher à nouveau. Et pour terminer, nous allons nous placer allongés sur le dos. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Encerclez-les à l'aide de vos bras. Essayez d'arrondir un petit peu le bas du dos. Et vous pouvez faire de petits cercles avec vos genoux. Essayez de décoller le bas du dos, puis de le redérouler sur le sol. N'hésitez pas à changer de sens quand vous le souhaitez.
Et enfin, pour terminer, vous allez pouvoir relâcher les jambes et bras pour vous allonger complètement sur le sol. Essayez de relâcher toutes les tensions. Respirez profondément et profitez de ces quelques secondes pour vous relaxer 